Buenas, retomamos la serie de Karpov con mi partida favorita del match por el título mundial que se celebró en 1978. Este enfrentó al por aquel entonces vigente campeón mundial Anatoly Karpov y al aspirante al título Víctor Korchnoi. Fue un match que se disputó en las Filipinas y fue extremadamente polémico, ya que Korchnoi era visto como un desertor de la antigua Unión Soviética. A título de anécdota, Korchnoi usó gafas de sol mientras jugaba, ya que decía que el equipo de Karpov había contratado un parapsicólogo para que le influenciara negativamente en el transcurso de la partida. Bien, dicho esto, vamos a centrarnos en lo ajedrecístico. El match constó de 32 partidas y en esta entrega les traigo la decimocuarta, donde Karpov conducía las piezas blancas. Se planteó una apertura española, donde tras caballo por e4 entramos en la variante abierta que continúa con peona d4, b5 expulsando el alfil, alfil b3, peona d5 y peón e5. Esta variante de la española fue usada a lo largo de este match y actualmente es un terreno teórico bien conocido. Korchnoi contestó con alfil e6 protegiendo el peón central y bloqueando el peón blanco en e5. Carpo jugó peón a c3 para dar una casilla de escape al alfil. De lo contrario, las blancas jugarían caballo a 5 ganando la pareja de alfiles. Korchnoi continuó con alfil c5 poniendo presión en el punto f2. Los jugadores continuaron con el desarrollo con caballo bd2, enroque corto, alfil c2 y alfil f5 protegiendo el caballo en e4. Karpov continuó con caballo b3 atacando el alfil y controlando la importante ruptura en d4. Korchnoi jugó alfil g4 aprovechando la clavada y el hecho de que los caballos ya no están enlazados. Aquí hay múltiples posibilidades. Caballo por c5, dama e2, peón a4... Pero Karpov jugó la novedad en aquella época, peón a h3. En líneas generales no es aconsejable cambiar el alfil de casillas blancas en esta posición. Esto es debido a que su análogo blanco no tendría oposición en la importante diagonal que va de b1 a h7. Sin embargo, en esta posición era mejor tomar en f3, ya que el blanco tendría que retomar de peón con g por f3. De lo contrario, se perdería el peón de e5 y las negras estarían mejor. Dicho esto, Korchnoi retiró el alfil a h5 y ahora tras peón a g4 y alfil g6 entramos en una variante forzada que sigue con alfil por e4, d por e4, caballo por c5, e por f3 y alfil f4, protegiendo el importante peón en e5. Korchnoi intercambió damas tras dama por d1, torre de a por d1 y a continuación la importante jugada caballo de 8 este movimiento pretende reciclar el caballo a la casilla clave e6, donde bloqueará el peón en e5, y se intercambiará por el caballo blanco fuerte en c5. Karpov aprovechó para colocar la torre en séptima con torre de 7. No obstante, veremos que Korsner sabía cómo echar esa torre. Tras caballo e6, caballo por e6 y f por e, la columna f se ha abierto, atacando el alfil de Karpov y defendiendo el peón en f3. El juego continuó con alfil e3 y torre a c8, defendiendo el peón en c7. Las blancas doblaron torres con torre f de 1 y Korsner jugó alfil e4 centralizando su pieza menor. Karpov jugó alfil de 5 atacando la torre y tras torre f e8, las blancas también retiraron su torre a la casilla de 4. Ahora veremos que ambos jugadores van a mejorar sus respectivas posiciones con alfil de 5 peón a b3, defendiendo el peón en a2, Peón a5, movilizando el flanco de dama, rey h2, mejorando el rey de Karpov, torre a8, rey g3 y torre a6, defendiendo por tercera el punto débil en e6. Hasta aquí, Korsner realizó una defensa impecable, jugando sobre todo esa maniobra muy interesante con caballo de 8 para llevarlo a e6 y sacar el caballo potente de la casilla c5. Sin embargo, en esta posición Karpov continuó con peón h4 y Korsner jugó torre c6, que podríamos decir que ya es el primer error serio de la partida. Como podemos ver en el módulo, las tres mejores opciones consisten en quedarse quieto con torre a a8, peón h6 o rey f7. La alternativa más activa sería peón a4, creando debilidades en el flanco de dama. Sin embargo, Korsner jugó torre c6, colocando la torre en una casilla un tanto rara. Para entender exactamente esta posición, voy a preguntarles lo siguiente. 
¿cuál creen que es la mejor pieza de Korsnoy? La pieza estrella es el alfil centralizado en D5, apoyado por el peón de E6 y defendiendo el molesto peón en F3. Por otro lado, las dos torres negras están en columnas cerradas y con una actividad limitada cuanto menos. Así pues, Karpov vio que eliminando el alfil de D5, Korsnoy se quedaría con dos torres pasivas, sin el peón central y con peones débiles. En base a esto, Karpov realizó el magnífico sacrificio de calidad torre por D5. Tras E por D5 y torre por D5, podemos ver que ahora a Korsnoy le gustaría jugar peón a C6, expulsando la torre blanca y tomando el peón central de E5. Sin embargo, la torre de C6 obstruye el camino del peón. Por eso, el juego siguió con torre C de 5 y alfil de 4 defendiendo el importante peón de E5. Ahora sí, Kosner jugó peón a C6, que lleva la torre de Carpo para la casilla pasiva C5, pero que no pierde el peón de E5. No obstante, veremos que Carpo va a preocuparse de dar actividad a la torre movilizando los peones del flanco de dama. Kosner continuó con torre F8 defendiendo el peón de F3. Sin embargo, esta jugada es el segundo error y ya decisivo de la partida. Veamos el porqué. El módulo recomienda como jugada única torre de 8. Si continuamos con esta variante, veremos que tras rey por f3, torre de 5, torre por d5 y c por d, hemos llegado a una posición de alfil contra torre. Aunque las blancas siguen estando mejor, las casillas blancas van a quedar débiles, ya que el alfil de Karpov nunca podrá controlarlas. Es por eso que Korsnoy podría intentar algún bloqueo en las casillas blancas con el apoyo de la torre y el rey. Volvamos a la partida. Tras torre f8, Karpov jugó peón a4, con la idea de activar su torre pasiva en c5. Tras el cambio de peones, Korsnoy jugó peón a g6, dando una casilla de escape al rey. Fíjense que la torre d6 no puede acudir a la defensa del peón de a5. Una vez más, podemos ver lo poco eficiente que está resultando la torre negra. Karpov capturó el peón y Korsnoy respondió con torre e8, reconectando las torres. Las blancas llevaron su torre a la séptima fila, pero las negras jugaron torre f7 y Karpov tuvo que retirar la torre a a6. Es muy importante no cambiar la torre blanca, ya que es la única pieza que puede controlar las casillas blancas, tal y como comentamos en la variante que vimos anteriormente. Korsnoy defendió el peón de c6, pero entonces Karpov puede jugar alfil c5. Las negras no pueden tomar el peón de e5 ya que vendría al field de 6 ganando una de las dos torres y conservando la ventaja en peones. Por ello, Kosno retiró la torre a c8 y ahora el alfil puede colocarse en la magnífica casilla de 6, controlando casillas vitales en el campo de las negras. Kosno volvió a intentar un cambio de torres pero Karpov jugó torre por c6 y tras torre por a4, rey por f3, Podemos ver que las blancas tienen tres peones de más por la calidad y un alfil muy potente en la casilla de 6. Korsnoy continuó luchando con peón a h5, intentando activar su torre en a4. Se intercambiaron los peones de la columna g y Karpov jugó peón a c4, avanzando al peón pasado y cerrando la fila para la torre. Podríamos decir ya que el juego de las blancas es automático. Se va a tratar en avanzar el peón de c y atar las piezas negras a la defensa del punto de coronación. El juego siguió con torre a7, torre b6 dejando paso al peón de c, rey f7 acercando el rey para establecer un bloqueo, peón a c5, torre a4 reactivando la torre y peón a c6. Korsnoy prefirió jugar rey e6 para reforzar el control de las casillas de coronación. No obstante, tomar el peón de h4 no cambiaría el plan de las blancas que se basa en avanzar el peón de c lo máximo posible. El juego siguió con peón a c7, rey de 7 torre b8 y hay que poner la torre en c8 para evitar la coronación. Como podemos ver, la torre y el rey de las negras están atadas a la defensa de las casillas de coronación. Así pues, Karpov movilizó la última pieza, el rey, a la casilla E3 preparando el avance del peón a F4 para crear dos peones pasados en las columnas F y E. Korsnoy hizo la última jugada de la partida con torre por H4 y aquí hay varias jugadas que ganan, como por ejemplo torre por C8 o peón a F4. No obstante, Karpov eligió la variante más forzada con peón E6 jaque, forzando el rey de las negras a moverse para dejar indefensa la torre de C8. Aquí es cuando Korsnoy ya se rindió, 
ya que si hubiese tomado el peón de 6 entonces vendría al g 3 que atacaría las dos torres negras a la vez, perdiendo material. En esta partida hemos visto un muy buen ejemplo de sacrificio de calidad a largo plazo. Es decir, Karpov cambió la torre por el alfil en la jugada 29, pero no fue hasta la jugada 50 que ganó la partida. Una conclusión importante a recordar es que en caso de tener una situación de alfil y torre contra dos torres, el bando con el alfil tiene que conservar su torre a toda costa. De lo contrario, las casillas opuestas al alfil van a quedar débiles. Con este resultado, Karpov se ponía dos victorias por delante de Korsnoy y a tres de revalidar el título. 18 partidas después, Karpov se proclamó campeón mundial de nuevo y no tendría que defender el título hasta dentro de tres años. ¿Saben quién fue el candidato en 1981? Nada más ni nada menos que Víctor Korsnoy otra vez. Y por último, querría dar las gracias a todas aquellas personas que están viendo estos vídeos y en concreto a los amigos ajedrecistas del grupo de WhatsApp. Muchas gracias, saludos y hasta el próximo vídeo.